Hola Bobinos, aquí Bobo 357 y aquí una nueva review de un mod fabuloso, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra. El mod se llama Advanced Fishing y está para la versión 1.12.2 del Minecraft que la acabamos de estar revisando el día de hoy y recuerda que funciona con ese programita llamado Forge. Y lo que hace es que agrega nuevos peces a tu mundo Minecraft para que tu pesca sea mucho más divertida. Aparte trae incorporado una nueva caña de pescar con la cual vas a poder pescar en la lava peces. Este mod es bastante sencillo, lo único que hay que tener en cuenta es que no todos estos peces exponean en el mismo bioma. Entonces, dependiendo del bioma donde te encuentres, vas a encontrar ciertos peces. Por ejemplo, si estás en el desierto, en los biomas sabana o en los biomas mesa, solamente vas a poder pescar el bacalao, el calamar, la lubina arenosa, el coi dorado y el pez sol. Si estás en los biomas de jungla, vas a poder pescar otra vez los bacalao crudo, el calamar, pero hay nuevos peces que son la piraña, la anguila destellante y el pez mandarín. Si te encuentras en los biomas pantanoso, vas a encontrar el bacalao crudo, el calamar, la acerina, el atún de barro y la platija de ciénaga. En los biomas nevados o en las taigas, vas a encontrar el bacalao crudo, el calamar, siempre hay varios peces que se repiten en estos biomas y sobre todo el bacalao crudo que es un pez básico del Minecraft Vanilla. Tienes también la Lucio Perca Nevada, el pececillo de escarcha y la anchoa de glaciar. Sí, sí, ya se bambinos, ya los veo venir. Babo, el calamar no es un pez. Sí, lo sé, bambinos, es un marisco. Pero bueno. En los océanos y en los biomas de playa vas a encontrar la medusa, el pez ángel, el calamar, el pez globo, que este es un pez básico del Minecraft Vanilla, el pez payaso, que también es del Minecraft Vanilla, y el come esponjas. Así que si estás haciendo una fiesta con Bob Esponja, ya sabes, no puedes invitar a este pez a la fiesta. ¿Entiendes? Como esponjas, Bob Esponja, bueno, chiste malo. En las profundidades oceánicas, o sea, cuando estás en el océano pero en la parte más profunda, tienes el chance de encontrar el acechador abismal y el rape, o el rapé. En tu mundo Overworld del Minecraft vas a tener el chance de encontrar, ya sabes, el bacalao crudo, tienes el calamar, el salmón crudo, el bagre, el lucio y la carpa cruciana explosiva. Si estás en los biomas hongo, ya sabes dónde exponean las vaquitas de hongos, tienes el chance de encontrar el bacalao crudo, el calamar, el salmón crudo, el bagre, el lucio, la aleta Z rojo y la aleta Z marrón. Si visitas algún bioma muerto, que estos no hay en el Minecraft Vanillas, estos solamente los vas a encontrar, por ejemplo, si tienes instalado el mod Biomes o Plenty, tienes el chance de encontrar la medusa verde, el pez hueso, el koi maldito y la aleta escalofriante. Si te vas a una cueva y encuentras agua, tienes el chance de poder pescar el pargo especular, pero este solamente lo vas a encontrar en la posición 50 de la coordenada Y, o sea, picando 50 bloques hacia abajo. También tienes el chance de poder pescar la trucha de cueva, el cual va a exponear en la posición 40, el mojol de cristal que exponea en la posición 25 y el siluro cargado que exponea también en la posición 25. Si estás en el end o en el fin, vas a poder pescar el sábalo del fin, la sardina perlada y el koi de coro. Y si encuentras lava, ya sea en el Nether o ya sea en el Overworld, vas a poder pescar la brema de obsidiana, la medusa de magma o tienes el chance de poder pescar una calavera de esqueleto de Wither. Esto está fabuloso porque ya no tienes que matar esqueleto de Wither para conseguir su calavera y poder esponear al Wither. Pero antes de continuar, para poder pescar en la lava necesitas una nueva caña de pescar que se llama la caña de pescar llameante, que esta no tiene crafteo, solamente la vas a conseguir en los cofres de las fortalezas del Nether. O la otra forma de conseguir esta caña de pescar es que si tienes una caña de pescar llameante, la pesques en la lava. Y si estás pescando en la lava pero solo en el Nether, Aparte de encontrar estos peces que ya habíamos visto aquí, también tienes el chance de poder pescar el esturión inferior, la medusa de magma, que esa la podías pescar en la lava, el cacho de cuarzo, el bagre hongo, la carpa cruciana marchita, el coi de aleta llameante, el lucio resplandeciente y por supuesto la calavera de esqueleto de Wither. Y bueno, ya se acabó el mod, pero espera, espera, todavía hay más bambino. Si tú tienes instalado tu mod J, 
te vas a dar cuenta que cada uno de estos peces de repente tienen alguna utilidad. Así que te sugiero altamente que tengas instalado ese mod. Porque por ejemplo si tienes la medusa de magma y la pones en una mesa de crafteo vas a poder obtener la crema de magma. Y si la colocas con un cubo vas a obtener un cubo de lava. Y así sucesivamente con algunos de los otros peces que podemos pescar en el mod. Así que checa tu J a ver qué puedes hacer con cada uno de estos peces y cuáles son los crafteos que te dan cuando los colocas en la mesa de crafteo o en la mesa de trabajo. Hay ciertos peces fabulosos como el lucio resplandeciente que te dan varitas de blaze, así que ya no tienes que enfrentarte a los blaze. La sardina perlada te da perlas de ender. Y como yo sé que me lo vas a preguntar bambino, ¿cómo pescar? En el end, sencillamente haces tu propia fuente de agua, puede ser una fuente infinita, del tamaño que tú quieras, y te pones a pescar. Y aquí tienes el chance de conseguir los peces del end. Si quieres pescar en la lava, ya sabes, debes de utilizar la caña de pescar llameante. Y para pescar en el nether es exactamente lo mismo, debes de utilizar la caña de pescar llameante. Ya para finalizar, otra de las cosas que agrega el mod es una poción de suerte, que su crafteo como lo puedes ver es muy sencillo, y esta poción sencillamente te va a dar suerte a la hora de pescar. Funciona exactamente igual que cualquiera de las otras pociones del Minecraft. Cuando te la tomas, te da suerte. También viene en su versión arrojadiza y en su versión de suerte persistente. Y bueno bambinos, aquí concluye la explicación de este mod. Si te encantó este video, ya sabes, déjame un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendientes de otras reviews. Aquí ha sido Babo357 y me despido. Adiós.